இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி டு கான்ட்ராக்ட் ஸோ கான்ட்ராக்டில் ஈடுபடுறதுக்கு தகுதியான நபர்கள் யார் தகுதி இல்லாத நபர்கள் யார் அதாவது குவாலிஃபைடு பர்சன்ஸு அன்குவாலிஃபைடு பர்சன்ஸ் அவங்கெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கான்ட்ராக்டில் ஈடுபடுறதுக்கு தகுதியான நபர்கள் யார் அப்படின்னு செக்ஷன் லெவன் சொல்லுது ஆஸ் பர் செக்ஷன் லெவன் ஆஃப் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் எவ்ரி பர்சன் இஸ் கம்பீட்டன் டு கான்ட்ராக்ட் ஹூ இஸ் ஆஃப் த ஏஜ் ஆஃப் மெஜாரிட்டி ஸோ யாரெல்லாம் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே மெஜாரிட்டி அடைஞ்சவங்களாக இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க எல்லாருமே கான்ட்ராக்டுக்கு கேப்பபிள் பர்சன்ஸ் அப்படின்னு சட்டம் சொல்லுது அண்ட் ஹூ இஸ் ஆஃப் சவுண்ட் மைண்ட் அதாவது சவுண்டு மைண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த விதமான லுனசி இரு இல்லாமல் தெளிவான ஒரு மனநிலையோட அந்த கான்ட்ராக்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனநிலையோட இருப்பாங்களானால் அவங்க வந்து கான்ட்ராக்டில் ஈடுபடுறதுக்கு தகுதியான நபர்கள் அண்ட் மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு சட்டத்தினாலேயும் அன்குவாலிஃபைடு அல்லது டிஸ்குவாலிஃபைடு பண்ணாத நபர்களை கான்ட்ராக்டில் நம்ம ஈடுபடுத்தி கொள்ளலாம் ஸோ இது மூணுமே வந்து குவாலிஃபைடு பர்சன்ஸ்க்கான இதாக நம்ம பார்த்துட்டோம் ரூல் நம்ம பார்த்துட்டோம் சோ ஹூ ஆர் ஆல் அன்குவாலிஃபைடு அண்டர் லா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபஸ்ட் கேட்டகிரியில் வரக்கூடியது வந்து மைனர் மைனர் அப்படின்னா யாருன்னா யாரெல்லாம் வந்து பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்காங்களோ அவங்கள நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மைனர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃப்ரம் த அபவ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த செக்ஷன் இட் மீன்ஸ் த ஃபாலோயிங் டைப்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஆர் நாட் கம்பீட்டன் டு கான்ட்ராக்ட் அவங்கெல்லாம் கான்ட்ராக்டுக்கு தகுதி இல்லாத ஆட்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அதில் ஃபஸ்ட் வந்து மைனர் ஹூ ஹேஸ் நாட் அட்டைன் த ஏஜ் ஆஃப் மெஜாரிட்டி அடுத்தது அன்சவுண்டு மைண்டு மனநிலை தெளிவில்லாத நபர்கள் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்ற லானால சட்டத்தினால வேற ஏதாவது ஒரு சட்டத்தினால டிஸ்குவாலிஃபைட் பண்ணப்பட்டிருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள வந்து நம்ம சட்டம் வந்து இந்த கான்ட்ராக்ட்ல எந்த கான்ட்ராக்ட்லயுமே ஈடுபடுத்துறதுக்கு அலோவ் பண்ணாது சரி மைனர் நம்ம பார்த்துடலாம் இந்தியன் மெஜாரிட்டி ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே உள்ள எல்லாரையுமே மைனர் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ இதுல ரெண்டு கேட்டகரி உண்டு அதாவது கார்டியன் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா யார் ஒரு ஒருவருக்கு ஒரு மைனருக்கு கார்டியன் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தாங்க கடைசி வரைக்கும் அவங்க கூட போடப்பட்ட அத்தனை கான்ட்ராக்டும் வந்து என்னது அப்படின்னா வாய்டு இதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் நமக்கு கிடையாது அப்படின்னு திட்டவட்டமாக சட்டம் சொல்லிடுது வாய்டு ஆப் இனிஷியோ அப்படிங்கிறது அதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் டில் த எண்டு எந்த விதமான இதுவுமே இதில் வந்து உங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் கிடையாது அடுத்தது பாருங்கள் த லா ஆஃப் எஸ்டோபல்ஸ் டஸ் நாட் அப்ளை அகேன்ஸ்ட் அ மைனர் ஒரு மைனர் தன்னை மேஜராக பிரிட்டன் பண்ணி கொள்ள முடியாது தன்னை மேஜராக காண்பித்து கொள்ள முடியாது நம்ம பார்க்க அடைஞ்சிட்டோம் <laughs> ஈடுபட்டு <laughs> நிறைவேறாமல் போயிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கான இழப்பீடு நம்ம கோருவோம் அந்த இழப்பீடையும் எதில் கோர முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைனர்ஸ் கூட நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய கான்ட்ராக்டில் நம்ம அந்த டாக்டரின் ஆஃப் ரெஸ்டியூஷன் அப்படி ரெஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிற அந்த இழப்பீடையுமே நம்ம என்ன செய்ய முடியாது கேட்க முடியாது த டாக்டரின் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் டஸ் நாட் அப்ளை அந்த ப்ரின்சிபலை இதில் வந்து என்ன செய்ய முடியாது அப்ளை ஆகாது நீங்கள் எந்த ரிலீஃபும் கேட்க முடியாது அடுத்தது பாருங்கள் நோ ராட்டிஃபிகேஷன் ஆன் அட்டை மெஜாரிட்டி சோ நீங்க வந்து மைனராக இருக்கும் போது ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டு போனோம் 
அதாவது பிலோ எயிட்டீன் இயர்ஸ்ல ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒருத்தர் போடுறாரு அப்படின்னா ஆப்டர் எயிட்டீன் இயர்ஸ் அது ஒரு மெஜாரிட்டி அடைஞ்ச பிறகு அந்த கான்ட்ராக்டுக்கு உயிர் கொடுக்க முடிவு இது முன் வருவார் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க என் மைனர் கெனாட் கன்ஃபர்ம் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் மேடு மே ஹிம் டியூரிங் மைனாரிட்டி ஆன் அட்டைனிங் மெஜாரிட்டி அவர் மேஜர் ஆன பிறகு அந்த அவர் போட்ட அந்த மைனராக இருக்கும் போது போட்ட அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு அந்த அக்ரிமெண்ட்டை கண்டினியூ பண்ண முடியும் அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு உயிர் கொடுக்க முடியும் அந்த அக்ரிமெண்ட்டை வந்து நம்ம மேற்கொண்டு அதை வந்து செலுத்த முடியும் கொண்டு செலுத்த முடியும் அப்படி அப்படின்னு அவர் நினைச்சாரானால் அது முடியாது ஸோ எப் எப்போ ஒரு ஒருவர் வந்து மைனராக இருக்கிறாரோ அவர் எந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறதுக்கும் எந்த ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடுறதுக்கும் தகுதியான நபர் கிடையாது அதையும் மீறி அவர் வந்து மைனராக இருக்குமோ சரி நம்ம மைனாரிட்டிக்கு நம்ம இன்னும் இன்னும் மேஜர் ஆகிறதுக்கு இன்னும் ரெண்டு மாதம் தான் இருக்குது நம்ம இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்டை சைன் பண்ணிட்டு அதுக்கு அவர் மேஜர் ஆன பிறகு நம்ம அதை வந்து நான் தான் மேஜர் ஆகிட்டேனே இப்போ செல்லுபடி ஆகுமே அப்படி சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா அது முடியாது அப்படின்னு சட்டம் சொல்லுது ஸோ நீங்கள் மைனராக இருக்கும் பொழுது போடக்கூடிய கான்ட்ராக்ட் எல்லாமே செல்லுபடி ஆகாது நம்பர் ஒன் இஃப் Uh, the minor has attained the majority that contract ha- is a, has to be cancelled illaya appo ninga oru fresh agreement dhaan podanum if he has to continue that agreement if he want to continue that agreement and the fresh agreement moolamaga dhaan adha selpadutha mudiyume thavara palaya agreement vechi eduvume ninga enna seiy mudiyadu panna mudiyadu appadina satam solludhu if he wants to ratify the agreement fresh agreement moolamaga dhaan adha seiy mudiyume thavara ninga minor இருக்கும்பொழுது போட்ட அக்ரிமெண்ட் செல்லுபடி ஆகாது ரைட் கான்ட்ராக்ட் பெனிஃபிஷியல் டு மைனர் ஸோ அவருக்கு என்ன பெனிஃபிஷியலாக இருக்குதோ அந்த கான்ட்ராக்டில் அந்த பெனிஃபிட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் மைனரை எடுத்துப்பாங்க மைனரை எந்த விதத்துலேயுமே வந்து சட்டம் வந்து என்ன செய்யாது பிளேம் பண்ணவே பண்ணாது சட்டம் வந்து மைனர் மைனர்ஸ்க்கு வந்து ஃபுல் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ மைனருக்கு வந்து எந்த எந்த சட்டமுமே வந்து என்ன பண்ணாது மைனரை வந்து பிளேம் பண்ணாது அடுத்தது மைனர் அஸ் அன் ஏஜென்ட் எ மைனர் கேன் பி அப்பாயிண்டட் அஸ் அன் ஏஜென்ட் மைனர் வந்து ஏஜென்டாக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படலாம் ஆனால் நீங்கள் அவரை எந்த விதத்துலேயுமே அவரை லயபிள் ஆக்க முடியாது அவரை எந்த விதத்துலேயுமே அவருடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு பிளேம் பண்ண முடியாது அதுதான் அடுத்தது பாருங்கள் மைனஸ் லயபிலிட்டி ஃபார் நெசசிட்டிஸ் அதாவது இஃப் சம்படி ஹேஸ் சப்ளைடு எ மைனர் ஆர் ஹிஸ் டிபெண்டன்ஸ் வித் நெசசிட்டிஸ் மைனஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் லயபிள் ஸோ யாராவது வந்து மைனருக்கு வந்து என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னா சம்படி ஹேஸ் சப்ளைடு எ மைனர் ஆர் ஹிஸ் டிபெண்டன்ஸ் வித் நெசசிட்டிஸ் அதாவது அடிப்படை தேவைகள் நிறைவேறதுக்காக உதவியை செஞ்சாங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு மைனருடைய ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம லயபிள் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மைனரை லயபிள் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத சட்டம் தெளிவாக சொல்லுது அடுத்தது எ மைனர் கெனாட் பி அட்ஜஸ்ட் அஸ் இன்சால்வெண்ட் எப்போ அவர் வந்து கான்ட்ராக்டே சைன் பண்ண முடியாது அக்ரிமெண்ட்டே போட முடியாது அப்படின்ற மாதிரி வந்து சட்டம் சொல்லிடுச்சோ அவரை இன்சால்வெண்ட்டாகவும் ஆக்க முடியாது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் பாருங்கள் ஒரு மைனரும் ஒரு அடல்ட்டும் சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுவார்களானால் அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் மைனர் வந்து லயபிள் ஆக மாட்டார் அது உங்களுக்கு பதிலாக யார் லயபிள் ஆவா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மெஜாரிட்டி அடைஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த பர்சன் தான் லயபிள் ஆவார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ மைனர் அப்படிங்கிறவர் முற்றிலும் தகுதியற்றவர்கள் கான்ட்ராக்டுக்கு அப்படியே அக்ரிமெண்ட் போட்டாலும் அது செல்லாது நம்பர் டூ அப்படியே அவங்க அக்ரிமெண்ட் போட்டாலும் யார் அவங்க கூட சேர்ந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்களோ அவங்கள மட்டும்தான் நீங்கள் லயபிள் பண்ண பண்ண முடியுமே ஒழிய மைனரை எந்த விதத்திலும் அது கட்டுப்படுத்தாது அப்படிங்கிறத த சட்டம் வந்து தெளிவா சொல்லிருச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு கேஸ்லா பாருங்க மொஹ்ரி பிபி வர்சஸ் தாமோதர் தாஸ் கோஷ் அப்படின்ற ஒரு கேஸ்லா ஸோ இந்த கேஸ்லால தான் நமக்கு வந்து வாய்ட் ஆப் இனிஷியோ அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவா டிக்ளேர் பண்ணிச்சு கோர்ட்டு சரியா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தாமோதர் தாஸ் கோஷ் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு மைனர் ஒரு சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் இந்த கேஸ்லாவ இது வந்து ஒரு பெரிய இன்சிடென்ட் பெரிய அளவில் சொல்லிட்டே போனால் அதுக்கே ஒரு அஞ்சு ஸ்லைடு வேணும் சரியா அதனால இந்த சுருக்கமாக நான் சொல்லிடுறேன் தாமோதர் தாஸ் கோஷ் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு மைனர் அவர் வந்து தன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து என்ன பண்ணுறார் அவருக்கு பேரில் நிறைய சொத்து இருக்குது 
அவங்க அம்மா இருக்கிறாங்க ஆஹ் இவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்கிறாரு தனக்கு அவசரமா ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் பணம் தேவை அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணிருக்கிறாரு தன்னுடைய சொத்தை வந்து ஆஹ் ஒரு மடி லெண்டர் கிட்ட அடமானம் வச்சு பணம் வாங்கிடுறாரு இருபதாயிரம் ரூபாய் பணம் வாங்கிடுறாரு ஆனா அவரால் பணம் கொடுக்க முடியல அது எட்டாயிரம் ரூபா தான் கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு மீதி பணத்தை அவரால் என்ன பண்ண முடியல கொடுக்க முடியல இவர் வந்து கோர்ட்டுக்கு போயிடுறாரு மணி லெண்டர் வந்து என்ன பண்ணிடுறாரு கோர்ட்டுக்கு போயிடுறாரு கோர்ட்டில் என்ன முடிவாயிருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் கூட போட்ட எத்தனை கான்ட்ராக்டுமே வந்து என்னது அப்படின்னா செல்லாது அப்படிங்கிற மாதிரி கோர்ட் வந்து சொல்லிடுது ஸோ த அக்ரிமெண்ட் இஸ் ஒய்ட் ஆப் இனிஷியோ அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது வந்து மைனரை பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் மொஹரி பிவி வர்சஸ் தாமோதர் தாஸ் கோஷ் கேஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் இப்போ வந்து சவுண்டு மைண்டு பர்சன் சவுண்டு மைண்டு பர்சன் வந்து தகுதியான ஆள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ சவுண்டு மைண்டு பர்சன் ஃபார் த பர்பஸஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்டிங் செக்ஷன் டுவெல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எ பர்சன் இஸ் செட் டு பி ஆஃப் சவுண்டு மைண்டு ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் மேக்கிங் எ கான்ட்ராக்ட் அட் த டைம் வென் ஹி மேக்ஸ் இட் ஹீ இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இட் அண்ட் ஆஃப் ஃபார்மல் சாரி ஃபார்மிங் எ ரேஷ்னல் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஸ் டு இட்ஸ் எஃபெக்ட் அப்பான் ஹிஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ எப்போ அவருடைய தெளிவான மனநிலையில் இருக்கிறாரோ எப்போ வந்து அவருடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து தெளிவாக இருக்குதோ அவர் வந்து அந்த போடக்கூடிய அக்ரிமெண்ட்டை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அவர் தெளிவான மனநிலை இருந்தால் அவர் தான் சவுண்டு பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சவுண்டு மைண்டு பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி அப்போ அன்சவுண்டு மைண்டு பர்சனை வந்து சட்டம் வந்து ஏற்றுக்குமா அப்படின்னா ஏற்றுக்காது ஆனால் பாருங்கள் எ பர்சன் ஹூஇஸ் ஆஃப் அன்சவுண்டு மைண்ட் அன்சவுண்டு மைண்டில் இல்லாத நபர்கள் ஆனால் அக்கேஷ்னலி அவங்க சவுண்டு மைண்டில் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த டைமில் போடக்கூடிய கான்ட்ராக்டை அவங்க பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது பட் அக்கேஷ்னலி ஆஃப் சவுண்டு மைண்டு மே மேக் எ கான்ட்ராக்ட் வித் வென் ஹீ இஸ் ஆஃப் சவுண்டு மைண்ட் அவர் எப்போ சவுண்டு மைண்டில் இருக்கிறாரோ அந்த டைமில் அவங்க கான்ட்ராக்ட் போட்டுக்கலாம் அதை மாதிரி யார் சவுண்டு மைண்டில் இருந்து சில சமயம் அன்சவுண்டு மைண்டாக இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கான்ட்ராக்ட் போடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க மே மே நாட் மேக் அ கான்ட்ராக்ட் வென் ஹீ இஸ் ஆஃப் அன்சவுண்டு மைண்ட் மொத்தத்தில் அன்சவுண்டு மைண்டில் இருக்கக்கூடிய டைமில் அவங்க கான்ட்ராக்டை என்ன செய்யக்கூடாது சைன் பண்ணக்கூடோ போடவோ கூடாது அதுதான் சட்டம் வந்து செழிவாக சொல்லுது அடுத்தது மற்ற டிஸ்குவாலிஃபைடு பர்சன்ஸை நம்ம பார்த்துடலாம் அதாவது அலைன் எனிமி அதாவது அந்நிய நாட்டு எதிரி ஸோ நம்ம நா நம்மளுடைய நாட்டுடனுடைய இறையாண்மைக்கு எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்மளுடைய எல்லா சட்டமுமே வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க அதில் வந்து இது முதல் பாயிண்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் வித் அன் அலைன் எனிமி இஸ் வாய்டு ஸோ நம்ம எந்த ஒரு நாடுமே வந்து செய்யாத ஒரு விஷயந்தான் அப்போ நம்ம நம்மளுடைய நாட்டில் இருந்துக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் அந்நிய நாட்டு எதிரி அப்படின்னு சொல்கிற நபர்களோட நம்ம வந்து எந்த விதமான கான்ட்ராக்டும் வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம விரும்ப மாட்டோம் அப்படி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து வாய்டு அப்படின்னு சொல்லுது பட் அந்த அல் அக்ரிமெண்ட் வித் அண்ட் அலைன் ஃப்ரெண்ட் இஸ் பெர்ஃபெக்ட்லி வேலிட் அண்ட் என்ஃபோர்ஸேபிள் ஸோ அந்நிய நாட்டு நண்பர்கள் அப்படின்னு நம்ம கன்சர் பண்ணக்கூடிய அண்டை நாடுகள் அவர்கள் கூட நமக்கு நல்ல உறவு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து என்ஃபோர்ஸேபிள் ஸோ வென் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் அலைன் இஸ் அட் வார் வித் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தட் அலைன் இஸ் கால்ட் அண்ட் அலைன் எனிமி ஸோ எந்த கண்ட்ரி கூட வாரில் இருக்குதோ எந்த கண்ட்ரி கூட அடிக்கடி பார்டரில் நம்ம சண்டை வந்துக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி பிரச்சனை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்துட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம எதிரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸ் கூட இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸில் உள்ள அவங்க கூட நம்ம எந்த விதமான கான்ட்ராக்டும் நம்ம வச்சுக்க கூடாது தென் சிட்டிசன் வித் அவுட் த பெர்மிஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் ஆஸ் சேம் அஸ் அகேன்ஸ்ட் த பப்ளிக் பாலிசி ஸோ பப்ளிக் பாலிசிக்கு எதிராக செயல்படக்கூடியவங்க அப்புறம் கான்ட்ராக்ட் என்டர்டு வித் ஒன் அலைன் பிஃபோர் வார் இஸ் புட் இன் டு சஸ்பென்ஷன் டியூரிங் த டியூரேஷன் ஆஃப் வார் இவங்கெல்லாம் வந்து யார் அப்படின்னா டிஸ்குவாலிஃபைடு பர்சன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்புறம் ஃபாரின் சாவரினஸ் அண்ட் அம்பாசிடர்ஸ் ஸோ அவங்களும் வந்து நம்மளுடைய நாட்டில் எந்த கான்ட்ராக்டும் வச்சுக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லாத ஆட்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ 
யாரா இருந்தாலும் இந்தியாவில் உள்ளவங்களாக இருக்கணும் இந்தியாவில் உள்ள ரெசிடென்ட்ஸாக இருக்கணும் தே கெனாட் என்டர் இன் டு கான்ட்ராக்ட் எக்ஸப்ட் த்ரூ தேர் ஏஜென்ட்ஸ் ரிசைடிங் இன் இந்தியா அவங்களுடைய ஏஜென்ட்ஸ் யாராவது இங்கே இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க மூலமாக அவங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அவங்க கான்ட்ராக்ட் வச்சுக்கலாமே தவிர அவங்க டைரக்டாக எந்த விதமான கான்ட்ராக்டும் அவங்க ஈடுபட முடியாது தென் கன்விக்ஸ் கன்விக்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஏதாவது ஒரு சட்டத்தின் கீழே ஏதாவது இவங்க குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவங்களை சொல்லியிருந்தாங்க ஏற்கனவே சிறையில் இருந்த இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அப்படின்னா அவங்க கூட நீங்கள் என்ன செய்ய முடியாது எந்த விதமான அக்ரிமெண்ட்டும் நீங்கள் போட முடியாது இன்சால்வன்ஸ் நொடிப்பு நிலை எங்கியவர் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் ஏற்கனவே வந்து கோர்ட் வரைக்கும் போய் தன்னுடைய சொத்தை எல்லாம் இழந்து அந்த மாதிரியான நபர்கள் கிரெடிட்டாஸ்க்கு பணம் கொடுக்க முடியாமல் தன்னுடைய சொத்தை விற்று அதுலேயும் ஒன்றும் வராமல் ஏதோ கொஞ்சம் வந்திருக்கும் அதை வந்து என்ன செஞ்சுருப்பாங்க இழப்பீடாக கொடுத்துருப்பாங்க எல்லா கிரெடிட்டாஸும் அந்த மாதிரி ஒரு நபர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம் வரைக்கும் என்ன செய்ய முடியாது எந்த கான்ட்ராக்ட்லையும் மேபி த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ அந்த த்ரீ இயர்ஸோ அல்லது ஃபைவ் இயர்ஸோ தெரில அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம் வரைக்கும் அந்த எந்த விதமான கான்ட்ராக்ட்லேயோ எந்த விதமான வியாபாரத்திலேயோ எதுவுமே அந்த இன்சால்வன் பர்சன் செய்யறதுக்கு தகுதி கிடையாது அடுத்தது பாருங்க கம்பெனி ஆர் ஸ்டாச்சுரி பாடிஸ் இதையே சொல்றாங்க அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கலாம் கம்பெனி ஆர் ஸ்டாச்சுரி பாடிஸ் எல்லாருக்குடியும் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ண தானே செய்யறாங்க இவங்களையே நம்ம தகுதி இல்லாத நபர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு கேள்விகள் வரலாம் இவங்க சொன்னது அது கிடையாது கம்பெனிக்கு தேவை கம்பெனி இஸ் அன் ஆர்டிபிஷியல் பர்சன் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா கம்பெனி இல்லால நம்ம படிச்சிருப்போம் கம்பெனி இஸ் அன் ஆர்டிபிஷியல் பர்சன் அப்ப கம்பெனியை மெயினா நிர்வகிக்க கூடிய அந்த சட்டம் உள்ளது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் அந்த மெமரண்டம்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா மெமரண்டம்ல மொத்தம் ஆறு கிளாஸ் இருக்குது அந்த ஆறு கிளாஸ்லயுமே ரூல்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்ன மாதிரியான கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல நம்ம ஈடுபடலாம் நம்ம கம்பெனியுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னு அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கோம் ஸோ என்ன தொழில் நம்ம பண்ணணும் நம்மளுடைய தொழிலுடைய நேச்சர் என்ன என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல அந்த மெமரண்டம்ல தெளிவா சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மெமரண்டம்ல சொல்லியிருக்காத விஷயத்துல நீங்க கான்ட்ராக்ட்ல ஈடுபட்டீங்க அப்படின்னா அது தவறு சொல்றது தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க கம்பெனி வந்து கான்ட்ராக்ட்ல ஈடுபடலாம் படக்கூடாதுன்னு யாருமே சொல்லல ஆனா மெமரண்டம்ல இல்லாத ஒரு விஷயத்த விஷயத்துக்காக வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல ஈடுபட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த கம்பெனி ஈடுபடுமானால் அது தவறு சரியா அடுத்தது பாருங்க ட்ரங்கன் ஆர் இன்டாக்சிகேட்டட் பர்சன்ஸ் கெனாட் என்டர் இன் டு வேலிடு கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் குடிச்சிட்டு ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணவங்க கான்ட்ராக்டில் ஈடுபட முடியாது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஸோ ஃபார் வி ஹவ் சீன் த பர்சன்ஸ் குவாலிஃபைட் அண்ட் டிஸ்குவாலிஃபைட் அண்டர் த லா ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேம்மா பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலா